Bueno, aquí tenemos con nosotros a Joel López, Hello. un compañero muy querido de la familia de Color Visión que hace un año decidió emprender su propio espacio de Así televisión es. con mucho trabajo, ¿eh? porque buscó trabajo en todos lados <risa> para recaudar el dinero. Hasta chofer tuyo, Julio. Me, me gusta de noche. <risa> Gracias. ¿Tú fuiste hasta chofer mío? Hasta chofer tuyo, para que tú veas. ¿Qué más hiciste? Yo eh, fui el lavador de carro de Hochi, eh, fui el asistente de producción de cabada. Eh, ¿Y quién más me falta? Ah, y Guachimán de la Casa de Luz. Y todo eso para recaudar Fondos. todo lo que tú has invertido en este programa. Sí, no, ¿Cómo es, te ha ido? Eso lo queda? hicimos, no, perfecto. Eso fue una, una, una parodia dentro del mismo programa. Uh -huh. eh, un año maravilloso que ha superado mis expectativas, eh, pero sí siempre consciente de lo que yo quería hacer. Yo estuve muy claro desde el principio, por eso me tardó un año y ocho meses luego de que cerré el escándalo, eh, eh, pensarlo, analizarlo, porque era un programa que conllevaba mucha inversión, mucha producción, sí. mucha creatividad. Preproducción, uh -huh. postproducción. Claro que sí, entonces eh, eh, me tomé el tiempo y gracias a Dios las cosas han surgido y han salido de una manera espectacular. Me gusta de noche, es parte de la cultura pop ya. O sea, <risa> Sí, te lo digo por, por el tema del, del, de, lo, de lo chulo que la gente encuentra el programa. A mí hay algo que me... Es media hora. Media hora solamente, media porque hora. eso fue lo que me ofrecieron que pero, y yo dije, lo voy a coger. Y pero pero media hora muy bien aprovechada, por, claro. porque la variedad de contenido que ustedes muestran en media hora... Digo, yo hago siempre yo siempre grabo un contenido por una hora y lo uh -huh. condenso en media. Por eso la gente dice, wow, pero me pasó muy rápido, porque tú haces tantas cosas. Uh -huh. De hecho, productores, colegas, me dicen, pero pon menos cosas y déjalo para el sábado siguiente. Y le no, es que yo quiero que la gente se quede con el sabor. Y es rentable media hora ahora para tanto trabajo porque es mucho trabajo. Claro, eso. mira, es que vuelve, esto es muy fácil, esa dinámica creo que la entendemos todos. La televisión es la plataforma que te permite todo lo colateral. Yeah. Eh, aquí no es verdad que todos vivimos de la televisión 100%, eso es mentira, porque no es suficiente, más uh -huh. cuando tú haces esa cantidad de inversión, pero cuando tú estás en la televisión con un nombre bien posicionado, con un espacio que claro. la gente consume, ahora este tema de las redes sociales eres mucho más contratado, sí. mi fuerte son la maestría de ceremonia y las animaciones, yo año tras año, así de ese año, no paro de tener Además, claro, te mantiene, pero, pero, pero animador de Pero te mantiene vigente. Pero, pero, claro. pero no. Ay, Ay, mío, ¿qué ¿qué es Vine a brindar, a brindar con la Joel. ¿Cuánto no, 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 tiempo, no, no, mi amor, Joel. que no bueno, te mira, 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 ¿Qué mira, que de la Joel? Eh, déjame, sea? por favor, mi amor, tú sabes que también es algo más de cariño. Que te lo digo de cariño. Hay que voy a servir un poquito. Ahí, por favor. Mi amor, mira, salud, El ladrón salud. no puede salud, jugar a salud, salud por su comida. Me serví un poquito. Me serví un poquito porque este le gusta muchísimo beber. Eh, eh, nada, eh, Maricela, ¿Cuánto muy tiempo buena... que no te veía, mi amor? Muchísimas gracias, buenas noches. Mira, disculpa que he dejado la bandeja por acá. Qué eh, de verdad que estoy muy agradecido de, de esta invitación que siempre me hacen que yo vengo solo. No, tú, tú te invitas solo, pero te invitaste porque sabía que venía Joel. Sí, mira, hay algo que... Es lo que tú quieres? Salud, salud, Con Joel. Salud, salud. ¿Qué es lo que te... Él te trata bien. Quiero, bueno, quiero, no quiero, no quiero agradecer de verdad Vaya, esta invitación que me han hecho eh, tanto para conversar de este aniversario, de verdad, Aprovecha felicidades. Ahora, eh. Estaba escuchando lo de la media hora. Uh -huh. Media hora que solamente televisión, que muy rápido, que todo, pero eh, hay mucha gente que me dice que yo él como que, bueno, no necesita más de ahí. Ahí, Enrique. Sí, pero para por nada, Dios. para nada. Que Aprovecha no necesita, que solamente vuelve. necesita que yo él en tres minutos hace lo que tenga que hacer. Bueno, dos Dios cosas te voy a responder. Eh, los números están ahí. Tengo dos hermosas hijas que ha sido con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y número dos, tú tienes a quien preguntar. No, no, son, son preciosas, de verdad, son preciosas, son preciosas, pero mira la belleza que se hace en tres minutos. No, mira, pero ¿quién dijo que en tres minutos? Hay cosas, hay cosas, yo él que, quiero, que quisiera tratar, sobre todo, Marisela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que tú tienes tanto veneno, querido. No, eh. mi amor. Porque veneno. él está celebrando un año de mucho esfuerzo, de, noche, de eh, algo diferente. Y tú, y tú estás, estás diciendo... hablando de mis actividades. Eh, eh, no, no, bueno, pero sí, simplemente hay cosas que ustedes no saben que yo necesito agregar esta entrevista. Por ejemplo. Mira, eh, por ejemplo, yo él necesito... ¡Ja, ¡Ah, mi amor! Por favor, acá, 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 sí, entra acá, por favor. Joel, por ahí por se Dios. comenta, bueno, todos sabemos de que el, el año pasado le dieron a, a Joel, bueno, le dieron no, se lo ganó. Eh, el, el presentador, el presentador, <risa> animador, el, animador, animador del año. Animador del año. Sí. Pero eh, hay mucha lengua por ahí que dice que Joel, que no lo merecía, que no. Yo entiendo que Joel tiene mucho eh, ya tiempo en esto, pero ¿crees tú, Joel, que eres el mejor animador de República Dominicana? No, eso no lo tengo que decir yo. Ahora, mi trabajo habla por mí. Las marcas año tras año, las plataformas grandes año tras año me contratan y eso quiere decir, yo no creo que nadie tenga la capacidad 
de decir que es mejor que nadie. Yo soy un trabajador que me gusta hacer mi trabajo bien, soy disciplinado, soy una persona entregada a lo que hago. Uno de los mejores definitivamente. Y dice un poeta urbano y llamado Dari Yankee que los números hablan por sí solos. Ah, ¡Oh, mi amor! De lo que la, más la, la, la Mira, tiene menudo, tiene menudo perris. para devolverte. Sí, no, yo sé, él es Perry, sobre todo, que, que bueno, tiene, siempre, siempre, siempre tiene su menudo, pero hay otra cosa, María Cela, que lo vemos ahí eh, también triunfando en una obra que está... La ah, Carly, déjame quedar en tentación. La Juan Carlos Pichardo. La Caroli, la Juan Carlos, la Juan Carlos, la Juan Carlos mi amor, que la vi ahí, Esta. que ahora, ahora quiere tiró. andar besando a todo el mundo. Sí, ah, ahí está. Ahí está. ¿Qué tú vas a decir de la Juan Carlos Pichardo? No, no la Juan Carlos, eh, todo un éxito ahí. <risa> estoy moviendo lo de la obra, de la obra de la ¿Cuánto te está pagando la Juan Carlos? No, la Juan Carlos, no, siempre, de verdad, toda mi admiración para, para Juan Carlos. Ah, eh, eh, desde, desde el principio, desde el principio. Ese, ese sí se merecía su soberano. Una, una, de las mejor, sí, una de las mejores personas que me ha invitado, bueno, siempre. Siempre se lo he dicho de Nunca verdad, te he visto tan dulce. Mi, mi, no, mi cariño, pero, pero hay, que decir, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. La Juan Carlos a veces se me está saliendo del tieto. Ahora quiere andar, que no, que si casi fiel, que si, bueno, besando, aprovechándose de todos los personajes. Está fuerte. Pero háblame de esta obra que eh, tienes un papel ahí junto a la Carolyn, ¿cómo se llama la otra, la, la, la rubita? Eh, no, ¿cómo se llama la otra? No, mi esposa Lisa Blanco. Bueno, Lugar García, esa, otra esa, también. Lisa Blanco. Eh, Luz García también, mi amor. Ese, tiene un programa de media hora también. No, 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 Luz García tiene noche de luz. No es el programa que es una hora. No chelo, bueno, bueno, felicidades a Lu García. Pero eh, la obra sigue el fin de semana sigue que este viene. Fin de semana eh, con la eh, particularidad de que es desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro de Bellas Artes. Y sufrieron Artes. mucho lo del dedo de Carlos. Sí, porque imagínate, eh, un accidente y más una dama, porque hubiese sido uno de los varones y un poquito más manejable. Y el sangrero, me Sí, y durante, y no fue... Pero fue tan grande así como ya lo dijo Joel, o, o fue, sí, o fue sí, una sí, cortadita, sí. porque sabemos también de que hecho, se, se hacen muchas especulaciones, no, que no hay, que mi dedo... No, no, Carolyn <risa> tuvo el dedo casi que lo pierde. Ay, Dios realmente, mío. Realmente, y... Tuvo que terminar la obra, o sea, fue a, fue a mitad la de la obra. La verdad que fue muy profesional. Claro ¿eh? que sí, Porque... y después ir al otro día también a hacer Pobrecita. la función. Eh, así que le sigue... No. Caer el... Yo Ay, él, queremos sí, no saber puedo, cuánto no te están pagando, cuánto te están gastando también, porque bueno. en esta escenografía que tú tienes en tu nervioso. programa de Me Gusta de Noche, sabemos que es una escenografía que no todos los programas, bueno, pues se dan el lujo de tener la parte de María Cela, que tiene, se ganó todo su cuarto en España y lo trajo y lo metió aquí. Ah, pero, ¿Dilo? Saber, sí, 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 pero, sí, ¿verdad? Pero queremos saber, mi amor, todo el mundo sabe que te, 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 te metiste aproveche. unos millones y viniste y lo metiste aquí en escenografía. Claro, aproveche y sigue hablando mal de mí, Mira, como tú siempre estás hablando mal de mí. Lo que ha sido el año de Me Gusta de noche eso que vieron recoge un, recoge un poco de todo lo que ha sido eh, las bromas pensadas el comedy show lo de las series este fin de semana hicimos eh, nosotros los López empezaron con nosotros los López una yo lo estaba novela. viendo en, Ajá, en habla, háblame de eso háblame de eso nosotros, nosotros, nosotros los López novela. yo creo que es una novela donde no solamente van esa, esos participantes ese fin de semana hmm. nosotros los López es lo concepto por ejemplo tuve el, el honor de tener a Milagro Germán estuvo Punk y Topo Point gente que nunca la gente pensó que se iban a juntar y en esta nueva entrega que va a ser quincenal, tú vas a ver a políticos, vas a ver a otros point? ¿Quién es Topo Point? Topo Buenísimo. Point es un, un fenómeno de las redes sociales. No, no, lo, no, conozco. Topo point. no lo conozco. Gente buena y educada. No lo conozco. Yo, yo creo que el canal debe ir evaluando lo de la hora ya. Yo pienso que sí. Yo, yo creo que, que sí. Pero tú sabes ves. que, Diana, yo soy una persona que me... Yo me empodero de lo que tengo en la mano. Y yo dije... Sacas lo mejor. Sí, claro. Que... O sea, es que hay que sacarle provecho. La vida tú no te puedes poner a pensar... Te dieron si limones, mm -hmm. haces una buena limonada. Tengo media hora, yo voy a hacer el mejor programa de media hora que se pueda hacer. Déjense el cliché haciendo. que usted quiere su hora. Déjense el cliché. 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 Lo de la media hora es un alma de doble filo positivo, porque uh -huh. en media hora la gente se queda con el sabor y quiere, claro que quiero mi hora, uh -huh. pero en media hora yo estoy haciendo más que mucho en cuatro. Ay, mi amor, Perry la Joel, Perry. Bueno, Mira, eh, María Cena, ¿cuándo vuelve la gorda esta que tenía aquí que se puso flaca? ¿Cuál fue la gorda que se puso flaca? La gorda que se puso flaca, la Juan Carlos. ¡Ah! ¿Cuándo vuelve? Pero que pensé también que... tú vas a decir que, que es, o sea... No, 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 no he dicho o nada. O tú le dices la de, a todos de, los hombres. De cariño, de cariño. Es decir, que no se puede juzgar a todo saludo, el mundo por su condición. Saludos a todos los que nos están viendo. Ellos okay. saben realmente, conocen mi personal. La Juan Carlos viene ahorita, o sea que la puedes esperar allá afuera, ah, la, porque la, va a estar aquí en dentro de un momento. Ahí. Saludos muy especiales sí. a la Jochi, a la Jochi Santo también. También la Jochi. A todos, a todos. Eh, saludos para todos ustedes. Yo creo que te voy a dar un consejo. Sí. Si tú lo que quieres es hablar por hablar, hablar mal por hablar para llamar la atención. No, mi amor, disculpa, disculpa. Trata. Si no va a dar consejo, a mí no me des consejo.
consejo porque yo sé lo que hablo. Si tú crees que yo estoy hablando por escoge hablar, entonces tu... a mí no me vuelvas a invitar a tu programa. Escoge, no te invitaron. Escoge tus objetivos, porque no se puede hablar mal de todo el mundo. Mi amor, no estoy hablando mal de todo el mundo. Algo de lo que he dicho aquí es mentira. Nada, mi amor, no he dicho nada. Bueno, vamos a lo comercial, perdona, a veces este no, programa no, no. factura. Si tú tienes algo que aclarar con él, aprovecha, aunque sea 30 segundos. No, algo que ha dicho injustamente de no, ti. No, es que... Eh, yo soy de las personas que tomo las palabras de quienes las dicen. De dice. quién ven. Claro. Y cuando el enemigo no está a la altura del problema, los pleitos no se echan. ¡Bien! Nosotros volvemos con este programa de esta noche, María Cela, a ver si tu factura. ¡Ay, amor!